नमस्कार ऑनलाइन टीवी अन्नपूर्ण समाचार में स्वागत नेकपा माओवादी केन्द्र ने संविधान संशोधन का संबंध में आवश्यक पर्ने निर्णय लिने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल दिखाजिंग पार्ट में बस को पार्टी केन्द्र कार्यालय बैठक ने प्रमुख तीन दल बीच होने छलफल का क्रम में आवश्यक पर्ने निर्णय लिख प्रधानमंत्री दाहाल संपूर्ण अधिकार दिने निर्णय हो इसका साथ ही पार्टी भी संविधान संशोधन र पार्टी को संगठनात्मक संरचना का संबंध में छलफल थियो पार्टी को संगठन लगाय का विषय में आवश्यक पर्ने निर्णय लिना का लगी मंग्सर एगार गते पार्टी को पोलिट ब्यूरो बैठक करने निर्णय पार्टी प्रवक्ता पंफा भूषा ने जानकारी दूंभ यह आज तीन दल का शीर्ष नेता को बिल्कुल बसाई तैयार छलफल पी अस्ताव कसरी बढ़ाने भाग निर्णय दोसों चाहे हम हम पार्टी संगठन को विषय थी आगामी दस गते संपर्क एगार गते पुलिस ब्यूरो को बैठक बसर संगठन रजनीतिक योजना लाने कार्यक्रम हम तय कर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने सूचना को हक को प्रभावकारी कार्यान्वयन भेमात्र सुशासन विस रग्र लोकतंत्र सुदृढ़ होने बता सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में सोमवार राष्ट्रीय सूचना आयोग ने बुझाई दस मुद्दे सुझाव ग्रहण करते वहां पारदर्शिता अपना सके सुशासन र लोकतंत्र बलिओ होने बताने भो मूलुक ठूल राजनीतिक परिवर्तन को प्रक्रिया अगि बढ़े उल्लेख करते वहां सूचना को हक को प्रभावकारी कार्यान्वयन का बारे में आयोग ने चिंता और चाशो लीप्रति खुशी लगे बताने भो मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदी ने आयोग ने मंत्रालय को मूल्यांकन करे में आपूला जानकारी नंद आगामी दिन में मंत्रालय ने मूल्यांकन में सुधार करूर्ने बताने भो आयोग का प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा ने आयोग ने सूचना को हक कार्यान्वयन भे वा नषय में एक तीसवटा मंत्रालय का पूर्व सचिव मूल्यांकन कर सब मंत्रालय ने सूचना अधिकारी तोक्ने काम भो सूचना को हक को कार्यान्वयन भ्रष्टाचार निंत्रण रिधि को शासन स्थापित कर सहयोग पुग्ने वहां को भनाई आयोग ने विज्ञ प्रयोग कर अनुगमन को स्थिति हेरा खेल पहले कुछ सब मंत्रालय में सूचना अधिकारी तोक पाइय तर सब मंत्रालय तीन तीन महीना में सावजनिक विवरण भी सावजनिक पाइएन मौखिक रूप में सूचना माग करे अभिलेख राख् पर्ने हो तो अभी भी मंत्रालय ने अभिलेख राख सकि सकते अवस्था देखिए प्रत्येक मंत्रालय हमें सूचना का हक को बारे में कमती में वर्ष में दुईपटक विभाग मंत्री समेत बसर अंतरक्रिया करना आग्रह करो काम कई मंत्रालय तर सब नगर के अवस्था पाइय जहांसम जनता का गुनासो सुन्ने प्रेस करने सावजनिक सुनवाई करने जस्ता विषय यो विषय में मंत्रालय ने आंशिक रूप में काम कर देखियो निरंतरता दिए पाइएन रामात जनता को सूचना का हक को सम्मान कर पर्ने इसको प्रचलन रवर्धन को निमित्त सब नेपाल सरकार का निकाय चुस्त रुस्त रूप में अगड़ी बढ़ु पर्ने विषय में कई मंत्रालय अगड़ी सर को कई मंत्रालय को अवस्था कमजोर भाग पाइयो सम्मान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सूचना आयोग तैयार पारे प्रतिवेदन को विमोचन करते प्रष्ट भाषा में अगाड़ी को स्थिति भांदा अब हम सुधार परिवर्तित अवस्था में जानू सूचना का हक को प्रचलन करने के विस निर्माण काम का अगड़ी बढ़ाने जनता सुसूचित करने सुशासन अगड़ी बढ़ाने और भ्रष्टाचार के मध्यम द्वारा मूलुक विकृति विकसित अंत्य करने हो रहा सम्मान प्रधानमंत्री स्पष्ट भाषा में भूमि आयोग ने भी सूचना का हक जी प्रभावकारी ढंग ने अगर बढ़ा सको ये नहीं मूलुक भ्रष्टाचार हटा सकता मूलुक में विधि को शासन कायम कर सकता मूलुक में सुशासन कायम हो उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का विस संग मूलुक आर्थिक समृद्धि को गति अगड़ी लिंक भयोग को ठम्याई रहे आज हम छलफल में व्यक्त कर तीन तीन महीना में मंत्रालय को कार्य सावजनिक पर्ने सावजनिक सुनवाई करने जनता को सूचना को हक को सुनवाई लगाय का विषय में मंत्रालय को प्रयास कमजोर देखिए वहां उल्लेख कर प्रधानमंत्री आयोग का प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटा ने दस मुदे सुझाव पत्र प्रदान कर कमल था को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल रशुपति शमशेर राणा को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी बीच एकीकरण एकता पच्छ पार्टी को नाम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राखी झंडा राप्रपा ने कायम कर पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष कमल था राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा छ पूर्व प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चंद विश्वबंधु था और डाक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी वरिष्ठ नेता एकता घोषणा करते नेता एकीकृत पार्टी बलिओ राष्ट्रवादी प्रजातांत्रिक शक्ति बनाने उदघोष करे 
पार्टी एकता घोषणा सभा में नेता अब राप्रपा देश को प्रमुख शक्ति बनाने बताए राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति शमशर राणा ने हिंदू राष्ट्र स्थापना का लगी राप्रपा ने नेतृत्वदायी भूमि का करने राप्रपा अध्यक्ष कमल था एकता ने वैकल्पिक मार्ग चित्र का साथ एवं प्रजातांत्रिक शक्ति खड़ा धारणा राख्व मूलुक भरोसा कर सकने दुर्गामी सोचाई रुभव बोक पंक्ति पार्टी में रहे वहां बता राष्ट्रवादी प्रजातांत्रिक शक्ति स्थापना मूलुक राष्ट्रीय राजनीति में वैकल्पिक वैचारिक धार वैकल्पिक मार्ग चित्र का साथ एटा प्रजातांत्रिक शक्ति खड़ा भे टीविजन को पर्दा में भरोसा कर सकने दूरगामी सोचाई साहसिक नेतृत्व क्षमता रुभव बोक पंक्ति राजनीति को आरो अब्रो को क्रम में कई ओझे में पड़े जस्तु भापनी अब जो नया शक्ति को उदय भेजने फिर एक पटक नेपाली जनता में भरोसा को जागरण भाई मैं आशा रिश्वास लिखे राप्रपा ने अलग संसद में पच्चीस सांसद छाप्रपा का बाहर सांसद रहेगा इस अगि गत साउन पच्चीस गते दुवै पार्टी बीच एकीकरण को मिति तय भेपी इस अगि गत साउन पच्चीस गते दुवै पार्टी बीच एकीकरण को मिति तय भेपी सरकार में सहभागिता को विषय एकीकरण पछाड़ी धकेल थी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने भूकंप पक्ष को पुनर्निर्माण लगाय का काम में परिणाममूलक काम करना सरकार का सचिव निर्देशन दूनभ इस अगि आपू ने दिया निर्देशन को सतोषजनक पालना नंद प्रधानमंत्री दाहाल ने सरकार को प्राथमिकता रनजीविका का सवाल में परिणाममूलक काम करना निर्देशन दूनभ हो आपू ने इस अगि दिया निर्देशन कार्यान्वयन भे नषय में जानकारी लिख प्रधानमंत्री दाहाल ने मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुविधी सहित विभिन्न मंत्रालय का सचिव आपको कार्यकक्ष में बोला इस अगि प्रधानमंत्री दाहाल ने गत साउन तेईस गते सरकार को बजेट नीति तथा कार्यक्रम ध्यान में राखे तत्कालीन सुधार का कार्य योजना लियान निर्देशन दूनभ प्रधानमंत्री दाहाल का प्रशासकीय सलाहकार नारायण दाहाल ने परिणाममूलक काम का लगी तत्काल कदम चालना कड़ा निर्देशन दूनभ जानकारी दूनभ विशेष सचिव निर्देशन सदन में अभिव्यक्त कर विषय वस्तु रिजल्ट चाहिए भाई तरह अलग बड़ी विशेष जोड़ थी कि यहाँ काम पूरा पूरा भाग काम को रिजल्ट चाहिए 
मलाई Budget को कमी होगी और समंदरा लाइव आटे बजट निकास नवार होगी क्यों तो चाहिए हो तो तब यार उसे सच्ची पद में बसे रहा अपनो लागी होई ना देश को लाइक के उन्होंने परसों बनने खाल को सोच को वृद्धि भाई ना आई लिपन तो तो संतोष है ना ढंगा का रिजल्ट और ना आ को करे मलियों उनको दुबारे कुछ वो फिल्म अली निर्देशन तेज माने बड़ी थी नया आज नया तेज तो नया खाल को निर्देशन ना ना नहीं पुराना निर्देशन और लाइक छीटो बंदा छीटो कार्य नहीं हुआ ने तो तेज को रिजल रिजल ओरिएंटेशन निर्देशन हुआ आज तो नया निर्देशन हुई ना कि निर्देशन पालन करने को नहीं थी पढ़ाते निर्देशन थी प्रधानमंत्री दाहल ने आपको प्रधानमंत्री में नियुक्त भाई को 45 दिन भीतर भूकंप और पीड़ित को निजी आवास निर्माण को अनुदान पीड़ित को हाथ में पूरा होना और तीन महीना भीतर ग्रामीण भेग में चिकित्सक पढ़ाई सेवा दीना निर्देशन दिनों भाई को थियो सरकार ने संविधान को कार्यान्वयन पुनर्निर्माण निर्वाचन बहुतिक योजना पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रमेश लेखकले हुलाकी राजमार्ग को निर्माण कार्य द्रुत गति में अगि बढ़ने बताने भाई सोमवार रिपोर्टर्स क्लब ने आयोजना साक्षात्कार में बोलते मंत्री लेखक ले तराई मधेश का बीस जिला मध्य पंद्रह जिला का उत्तर दक्षिण जोड़ने करीब सात सौ एक किलोमीटर को चौबीस मार्ग को निर्माण कार्य को टेन्डर प्रक्रिया शुरू भैया अब को दुई तीन महीना भित्र द्रुत गति में निर्माण कार्य होने बताने भाई हो हुलाकी राजमाग अंतर्गत बनने चौबीस मार्ग मध्य दस वटा मार्ग भारत को अनुदान में राकी चौदह वटा मार्ग को आंतरिक स्रोत ने नई निर्माण होने मंत्री लेखक ले जानकारी दूंभ करीब अठारह अर्ब को लागत में बनने उक्त राजमाग भारत ने आठ अर्ब अनुदान दिने वहां तेज को डीपीआर अंतिम चरण में पुगे रचिल्ल समय में हमारा प्रधानमंत्री माननीय पुष्पकमल दाल प्रचंड मित्र राष्ट्र भारत को राजकीय भ्रमण में जाने क्रम में मोबनी तो भ्रमण में संगे गए थे रारत सरकार का बीच में पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमाग का निमित्त भी भारत सरकार ने ऋण सहयोग उपलब्ध करने सहमति रो डीपीआर सकि सके पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमाग को दोसों चरण भी प्रारंभ रे तराई प्रदेश में एटा नया आर्थिक क्रांति को आधार तैयार कर पूर्वाधार तैयार कर महेन्द्र राजमाग भाई दक्षिण तीर जहाँ आर्थिक गतिविधि अभी कम छो तराई प्रदेश को गाँवर में शहर बस्ती में कस्बा में एटा नया आर्थिक गतिविधि फरक प्रसंग में मंत्री लेखक ने संविधान कार्यान्वयन का लगी संविधान संशोधन अनिवार्य भाई संविधान स्वीकार संशोधन स्वीकार छेन भाई आयोग मैं संचार मध्यम सुनेकु तथापि सरकार अ व्यवस्था का संसद भि का सब महत्वपूर्ण राजनीतिक दल संवाद छलफल कर संविधान में समसामूहिक परिमाजन कर संविधान कार्यान्वयन यानी कि निर्वाचन को सुनिश्चितता करना चाहता नेपाल सरकार तेस में लगीपरे प्रतिबद्ध छ मंत्री लेखक ने संविधान को समसामयिक संशोधन रन एक अर्बीच अन्यास्त विषय भारत धारणा भी राख्भ नेपाल का लगी चीन का नवनियुक्त राजदूत यू होंगले उप प्रधान एवं गृहमंत्री बिमलेन्द्र निधिसंग शिष्टाचार भेट कर गृह मंत्रालय में भग भेट वार्ता में नेपाल र चीन को संबंध का विषय में कुरा चीन बीच दौत्य संबंध स्थापना भाई एकसठी वर्ष मत पुगे भैपनी दुई देश बीच को मित्रता संबंध शताब्दी पुरानों भाई गृहमंत्री को भनाई भेट में नवनियुक्त चीन का राजदूत होंगले नेपाल चीन को घनिष्ठ छिमेकी देश रहे बताने भो वहां चीन सरकार रीन का जनता ने नेपाल सद उच्च महत्व दिने गुन भो राजदूत होंगले चीन रेपाल रणनीतिक साझेदारी का साथ अगर बढ़ु पर्ने धारणा भी राख्भ अनलाइन टीवी अन्नपूर्ण समाचार अहिल सकियो बिता दिहस नमस्ते